మిత్రులకి నమస్కారం అండి ఇక్కడ చూడండి ఈరోజు మనము స్పెషల్ గా ఒక మట్టి పాత్రలో అస్సలైన సాంబార్ చేస్తాం ఇవి సాంబార్ చాలా హెల్దీ ఇందులో ఎన్ని కూరగాయలు మన ఇష్టం ఎన్ని కూరగాయలు కావాలంటే అన్ని కూరగాయలు వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం అన్ని క్యాబేజీ కాలీఫ్లవర్ సీమ వంకాయ క్యారెట్ మళ్ళా టొమాటాలు ఉల్లిపాయలు తర్వాత పచ్చి బటాణీలు ఇన్ని రకాల కూరగాయలు వేస్తాము చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అందులో ముఖ్యంగా బాగా హెల్దీకి కోసం పెసరపప్పు పెసరపప్పుతో ఇటువంటి సాంబార్ మీరు విని ఉండరు చూ తిని ఉండరు కూడా ఇన్ని ముక్కలు వేసినందువల్ల మనం చాలా వెజిటబుల్స్ తింటున్నాము చాలా హెల్దీగా ఉండే ఈ వంటకాన్ని ఎలా మట్టి పాత్రలో తయారు చేద్దాం ఈరోజు వెరైటీగా ఉంటుంది ఎలా తయారు చూద్దాం ఇది మా ఇంట్లో ఉన్న మట్టి పాత్ర అండి దీన్ని కేవలం మేము ఇలాగ సాంబార్లు ఇంకా చారు రసం ఇలా చేసుకోవడానికి పెట్టుకుంటాము దీంతో మనం ఇది వాడుకుంటూ ఈరోజు సాంబార్ చేద్దాం కొద్దిగా నూనె వేసామండి రెండు మూడు స్పూన్లు ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఆవాలు జీలకర్ర ఇప్పుడు పెసరపప్పు వేసేసి కొంచెం సేపు వేయించుకుందామండి ఇప్పుడు మనం తరుపు పెట్టుకున్న కూరగాయ మొక్కలన్నీ మీకు నచ్చిన వెరైటీ ఎన్ని కూరగాయలను వేసుకోవచ్చండి ఇవన్నీ మన మట్టి పాత్రలోకి వేసండి సీమ వంకాయ టమోటా క్యాబేజీ కాలీఫ్లవర్ ఉల్లిపాయలు ఇంకా కావాలంటే పొటాటోస్ ఎన్ని కావాలన్నా వేసుకోవచ్చు మనకి నచ్చినన్ని గ్రీన్ పీస్ కూడా వేసేస్తామండి బటానీలు పచ్చి బటానీలు ఇప్పుడు తగినన్ని నీళ్లు పోసి కూరగాయలన్నీ మునిగే వరకు గండిగా నీళ్లు పోసేసి కొద్దిగా పసుపు కూడా వేసేద్దామండి ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక పది నిమిషాలు ఉడకనిద్దామండి చూడండి సాంబార్ చక్కగా ఉడికిపోతుంది చాలా బాగుంది చూడటానికి కూడా మనకి ఎంత అద్భుతంగా తర్వాత టేస్ట్ కూడా అంతే దీంట్లో ఉంటుంది తప్పనిసరిగా ఇది ప్రయత్నం చేయండి మట్టి పాత్ర లేని వాళ్ళు మామూలు కుక్కర్లో తయారు చేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఉన్న సౌలభ్యం ఏంటంటే చాలా టేస్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో కారం కోసం రెండు స్పూన్ల కారపొడి కలుపుదామండి అలాగే రెండు స్పూన్ల సాంబార్ పొడి అండి ఈ సాంబార్ పొడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మళ్ళా ఒకసారి ఎప్పుడైనా చూపిస్తాం అప్పటిదాకా మీరు బజార్లో కొనుక్కున్న సాంబార్ పొడి వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు తగినంత ఉప్పు కూడా కలుపుదాం ఇప్పుడు తగినంత కొత్తిమీర కరివేపాకు వేసుకుందాం కరివేపాకు కూడా వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ సాంబార్ బాగా ఉడికిపోయిందండి దీంట్లోకి మనము తిరుగుమాత వేసేసాము ముందే తగినంత ఉప్పు కారం కలిపాము సాంబార్ పొడి కలిపాము ఇప్పుడు పులుపు కావాలి పులుపు గురించి ఒక రెండు నిమ్మకాయ మొక్కలు కలుపుదాం నిమ్మకాయ జ్యూస్ తీసి కలుపుదాం ఈ మట్టి పాత్ర వేడికి ఈ సాంబార్ ఇంకా ఒక ఐదు పది నిమిషాల సేపు ఉడుకుతూనే ఉంటుందండి ఆ మట్టి పాత్రల్లో ఉన్న వేడికి చాలు కాబట్టి మన సాంబార్ రెడీ అయిపోయింది ఈ అద్భుతమైన సాంబార్ని మనకు సాంప్రదాయంగా మన పూర్వీకులు ఇలాగే వండుకునేవాళ్ళు ఎన్ని కూరగాయలు సొరకాయ బీరకాయ పొట్లకాయ ఏవి కావాలంటే అవి ఏవి దొరికితే అవి వేసేవాళ్ళు ఇలాగ హెల్దీగా ఉండే సాంబార్ని మనం తయారు చేసుకున్నాము ఇది తప్పనిసరిగా ప్రయత్నం చేయండి అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్